ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എക്സ്പ്ലോർ വിത്ത് സിജോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കായലാണ് ഇത് ആലപ്പുഴ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള ഓക്കെ ഹൗസ് ബോട്ടിങ് അപ്പോൾ മുന്നേയും ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കസിനും കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടു ബെഡ്റൂം ബോട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൗസ് ബോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്തി ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിയെന്ന് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് തൃശ്ശൂരും പാലക്കാട് ചെറിയൊരു ബസ് സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളാണേ അപ്പോൾ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ആയ കാരണം കൊണ്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാർ അവരാരെ വണ്ടികളിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ബ്ലോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി ഇപ്പോൾ അത് എത്തി ചേർന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മളെ ചേട്ടൻ നമ്മളെ നമ്മളെ കപ്പിത്താൻ വണ്ടി എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാത്തിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും വലുതും ചെറുതുമായി കുറെ ടൈപ്പ് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കെയർ ചെയ്ത് വണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെ പേഴ്സണൽ വീട്ടിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചില ഓവർ നൈറ്റായി കാരണം കൊണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ടാണ് തോന്നുന്നു ലേക്ക് വ്യൂ ആ റിസോർട്ടാണത് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലഞ്ച് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ തന്നെ തന്നെ ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കണം ലഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് തരണതെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായി വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ലഞ്ച് വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗേൾസ് ബോയ്സ് കുട്ടികളും നന്നായി ടയർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില എത്ര ദൂരം യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടയർഡായി ഞങ്ങളെ വീട്ടിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ടയർഡായി ചില ചില ബോട്ടിങ് അവർ ചേട്ടൻ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ കിച്ചണാണത് കിച്ചണിൽ മനുവേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ച ഇന്ന് ഉച്ചത്തെ സാപ്പാടാണ് നമ്മളത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ മൊത്തം ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തം പവർ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് പിന്നെ രാത്രി എ സിയും കാര്യങ്ങളും ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജനറേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഓൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കനാൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത് നർച്ച് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ നർച്ച് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ചില നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ബിസിനസ് നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് തോന്നുന്നത് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം ആയിരിക്കും അല്ല രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് രണ്ട് എ സിയുടെ സൗകര്യം കാണാണ്ട് ഓക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാത്തിനും നല്ല ഹൗസ് ബോട്ടിൽ അല്ലാതിനും നമുക്ക് എ സിയുടെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എ സിയിലത് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടാ
എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ചേട്ടൻ ഫുഡ് റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ വീതി കുറഞ്ഞ കണാലിനത് വലിയ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അതാണ് വേമ്പനാട് കായലിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ നിറച്ച് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബിസിനസ് ചെറുതായി ചാലു പോയി തുടങ്ങിയെന്ന് അർത്ഥം അതായത് കൊറോണ ഇപ്പോൾ ആയിപ്പോൾ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മോശമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും മെല്ലെ മെല്ലെ ടൂറിസം ചെറുതായി പൊന്തി വരുന്നു എന്തായാലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാവട്ടെ കേരളം മൊത്തം ഒന്ന് നന്നാവട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഒരു കാറ്റാണ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓവറായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റിങ്ങനെ നല്ല സുഖമുണ്ട് അത് കാരണം ഒരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോ മെയിൻ ഇവിടുത്തെ ആലപ്പുഴത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മളെ കരിമീനാണ് അപ്പൊ കഴിച്ച അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കുട്ടികളിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഓക്കെ എൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞു കൈ കഴുകി ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല സുഖമല്ല കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നു ചില കാറ്റുള്ള കാരണം ഉണ്ടേ ഓക്കെ നല്ല രസം അവിടെ സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫുഡ് ഗംഭീരായിരുന്നു ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല നോൺ വെജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരിമീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രാത്രി ഡിന്നറിന് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ചിക്കനും ചപ്പാത്തി എന്തോ വേറെ വെജിറ്റബിൾ കറി എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെനിക്ക് ടീയും കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ വന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തിനു മുന്നേ കായൽ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഒരു സ്റ്റേയിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കപ്പിത്താനും നമ്മളെ ഷെഫും അവരും അവരെ ഫുഡ് കഴിക്കൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ കുട്ടികൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു അതെ അവരെല്ലാവരും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ബാക്കി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും വയറിനടച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചേക്ക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഫ് എം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇതിമ വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഇരുന്ന് നോക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് വീണ്ടും പോലീസ് പെനാൽറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും മാസ്ക് ഇടുന്നത് വളരെ നമ്മളെ സ്വന്തം സേഫ്റ്റിക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ പോലീസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ അവർ ഓൺ സേഫ്റ്റി അതിന് സെയിം കേസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ക്ലെയിം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറയുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈവേസിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാലി റോഡാണിപ്പോൾ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കോണ്ട് ഓടിക്കണോണ്ട് ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പം തിരക്കില്ല റാഷ് ഡ്രൈവിങ് ഒഴിവാക്കുക 
ഓക്കെ റാഷ് ഡ്രൈവിങ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വണ്ടി ചത്തിച്ച് ഓടിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ആ ഹാ ഹാ നല്ല കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ആങ്കർ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാൻ സംശയമുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഹൗസ് ബോട്ട് അവിടെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫുഡ് കഴിച്ചതല്ലേ സാധാരണ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ശീലമുണ്ട് ഇവിടെ വേണേൽ കിടക്കാം എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ വന്നത് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ ക്യാമറ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ട് ഓടിക്കണമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഡമ്മി അങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളൂ രസത്തിന് വെറുതെ കണ്ടോ അത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ രസം ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സ്പോർട്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കിയിൽ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ റൂമ് പോകും അപ്പൊ അതെ അപ്പോഴേക്കും ഐസ്ക്രീം റെഡി ഐസ്ക്രീം റെഡി ഐസ്ക്രീം ദേവിടേക്ക് എത്തി പോച്ച് ദേവരുന്നു നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഐസ്ക്രീം വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേവരുന്നു നമ്മളെ കിവി ഐസ്ക്രീം ആണ് കാണുന്നത് ആ അതെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി ചേട്ടനോട് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്താൽ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം തരും എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളത്തിലാട്ടാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അതെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വണ്ടി സൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെ ചേട്ടാ ഏതൊക്കെയല്ലേ ചേക്കബാർ മാംഗോബാർ കോൺ ഏതാണോ വേണ്ടേ കോൺടോപ്പ് ആണോ ചേട്ടാ എന്താ വില ആ കോൺടോപ്പ് നാൽപ്പത് എല്ലാവർക്കും കോൺടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മാംഗോബാർ മാംഗോബാർ നീ അനീഷ എന്നെടുത്ത് എന്നെടുത്ത് മേടിച്ചോ എനിക്ക് എനിക്ക് കോൺടോപ്പ് മതി എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടില് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധനം വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയി അപ്പൊ മാംഗോ ബാർ ചോക്കോ ബാർ പിന്നെ നമ്മള് കോൺടോപ്പ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് കിവി ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മള് മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വഞ്ചി വീണ്ടും ഓടി തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സത്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഈ കായലില് അഴുക്ക് ആക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പ് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പിൽ ഉപരി വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കായൽ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വിടാതിരിക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഒരു കനാലാണ് സംശയമുണ്ട് ഇത് അവിടെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി ഹൗസ് ബോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ ഈ ക്യാമറയിൽ സൂമിങ് കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ക്യാമറ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ വിഷയമല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് തല തിരിച്ചാലും നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടാണ് കാണാം അതും ഒരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് പോകുന്ന മാതിരി കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് റുപ്യാണ് നമ്മളെ കപ്പിത്താ കപ്പിത്താളിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് റുപ്യാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹൗസ് ബോട്ടിങ് അല്ല ഹൗസ് ബോട്ടിങ് അല്ല നമ്മൾ സ്പീഡ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് റുപ്യാണ് ഓക്കെ 
അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതുവെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് സ്പീഡ് ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇതേ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് ഉറുപ്യ ഓൺലി ഓക്കെ നല്ല പട പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ നെഞ്ഞെത്തിക്കാൻ വരുന്ന സംശയമുണ്ട് ഇതേ വരുന്നു ഇതേ വരുന്നു ദൈവം ആൾക്ക് ബല്ല് ബെല്ലും പിറയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അതാ പോയി അപ്പൊ നമ്മളെ കപ്പിത്താൻ ജിജുഭായി ജിജുഭായി ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജിജുഭായി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കി ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീട് കാണാണ്ട് സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ജീവിതശൈലിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജീവിതശൈലി വെച്ചാൽ നല്ല മഴക്കാലാപ്രി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം പൊന്തുമായിരിക്കും വെള്ളം പൊന്തുമ്പോൾ ഇവരെ വീട്ടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് അവർ ബുദ്ധിക്കാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പില്ലറിനെ മേലെ ആ സെയിം മോഡലിലാണ് അവർ ആ വീട് പണിതിട്ടുള്ളത് മേൽഭാഗത്താണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വേറൊരു മോഡല് ഇത് ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ല അത് അതേ പോണു സ്പീഡ് ബോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതഴിഞ്ഞ അവരെ നെഞ്ഞെത്തിക്കാനാവും പോണത് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ഓ ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഡേ ക്രൂസ് ബോട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അറുന്നൂറ് ഉറുപ്യ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറുന്നൂറ് ഉറുപ്യ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അതില് ആ ഫുഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അവർ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മള് കേരള സർക്കാരിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അതിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാടങ്ങളാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുമ്പോ ഈ ഈ വരുമ്പന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുമ്പോ ശരിക്കും പാടങ്ങളാണ് ആ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ബിലോ സീ ലെവലാണ് ഇവിടുത്തെ പാടങ്ങളൊക്കെ എടുപ്പ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം അത് എന്താ പ്രീ സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അത് സത്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെയാണ് കേരള ഈസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആ ശരി തന്നെ യാതൊരു മാറ്റമില്ല അയ്യോ നമ്മളെ സ്പീഡ് ബോട്ട് നാശമായോന്ന് സംശയമുണ്ട് അവരെ ബോട്ട് അവിടെ കുടുങ്ങി അയ്യോ ആ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ശരിയായി ശരിയായി ഇനി ഇനി അത് വീണ്ടും ആള് പഠിക്കാൻ പോണു ആ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പൊ ഗായസ് നമ്മള് ഒരുവിധം നമ്മള് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഇനി രാത്രി നമ്മളിവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മളിന്ന് രാവിലെ രാവിലെ അല്ല ഉച്ചക്ക് കേരളീയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മളവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ അഞ്ചര അഞ്ചര മണി വരെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിങ് അലൗഡ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ കപ്പിത്താന്മാരായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ കുട്ടികളും കപ്പിത്താന്മാരായിട്ട് 
അതിൻ്റെ സ്റ്റേരിങ് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അത് തന്നെ വേറൊരു പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേരിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ ആ അതെ കുട്ടികളുടെ സ്ലാങ്കാണ് അതെ എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടി അവളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പിത്താൻ ബോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പിത്താനാണ് അവള് നമ്മളവിടെ വണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന മാതിരി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ബോട്ട് ഓടിച്ചു പോകുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവർ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ അവിടുത്തെ കാറാണത് കണ്ട എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഒരു വിധം എല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ജനറേറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു ബോട്ടാണത് വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് കാണുന്നത് വലിയ ജനറേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടുകളും അതാത് സ്ഥാനത്ത് അവർ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ രാത്രി അവരെ ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യും എ സി ഓൺ ചെയ്യും എ സിക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എ സി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി നമ്മൾ ഈ കായലിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോവും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ റൂം ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇതും നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ രാത്രി ചപ്പാത്തിയാണ് അവരെ ഫുഡ് ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ദാൽ ഫ്രൈ പിന്നെ എന്തോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ഇനി സാലഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നേ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ മുന്നേ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്കല്ല മീൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ബട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചൂണ്ടിൽ ഇടാൽ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരതിനെ ചൂണ്ടിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ചൂണ്ടിൽ ഇതാണ് സംഭവമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീൻ കിട്ടുമോ നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല ബട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെ നമ്മളും ചൂണ്ടിടാൻ സംഭവമാണ് അതെ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിലിടാൻ പോകുന്നു ആ ഇട്ടു മീൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ചൂണ്ടിലിടാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മീൻ കിട്ടാൻ ക്ഷമ വേണം എളുപ്പമല്ല മീൻ കിട്ടാൻ നമ്മളാരും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ല ആ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ സമയം കാര്യങ്ങളും എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ രാത്രി ഡിന്നറിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വരണത് ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി രാത്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോയത് അതെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഇതിനുള്ളത് അതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടി മാറി നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പേൻ പിടിക്കണ മാതിരി നമുക്ക് ഓടി പോയി കിട്ടില്ല നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏ കരിമീൻ ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കരിമീൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കരിമീൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് രാത്രി പുറത്ത് കഴിക്കാം കരിമീൻ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ കസിനോട് ചോദിച്ചത് ചെറുതായി കൊത്തുണ്ട് ബട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ കരിമീൻ കിട്ടാതെ ശ്രമത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ് ബട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊന്നും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ മീൻസ് വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം സൈഡിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കരയിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നല്ല വണ്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അതെ എൻ്റെ ചെറിയാള് ആയി അവള് ഹലോ വീടുണ്ട് ഹലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ നടക്കാം 
ആ അവിടെ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡുണ്ട് ഗംഭീര നായാണ് നല്ല ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരട്ടെ ആരെ നായനാവോ നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അതെല്ലാം ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട അയ്യോ ജന്മശപ്പെടുന്ന പുറത്ത് നല്ല മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പാവം നല്ല ചർമ്മശപ്പെടുന്ന ആയന എന്ത് പറ്റിയണാവും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ലൊരു മുറിവ് കാണാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ വീട്ടുകാർ പിന്നെ പുറത്ത് വിട്ടതാവും ആവും എന്താണ് നായനെ വളർത്താൻ വളർത്തി ബട്ട് അതിൻ്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് പ്രോപ്പറായി ഇവന് കെയർ കൊടുത്തില്ല കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നു പാവം നായ നല്ല നായേണ്ട നല്ല ബ്രീഡാണ് പാവം പെട്ടെന്ന് ഭേദമാവട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ചൂണ്ടിലിട്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കണ്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിൻ്റെ ഡബ്ബിയാണ് കാണുന്നത് അതെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കായലിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരള ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാറി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ ആവശ്യമില്ല താനേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടില്ല നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടിലും അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആൽക്കോളോ കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചോട്ടെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കണോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കഴിച്ചു എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കേരളം എന്ത് വൃത്തി ഉടുപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റായി മാറും ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഓഹ് എൻ്റെ മോള് ചെറിയ മോള് കപ്പിത്തനായിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഷോ അവർ പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് അവളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി ഇടിവെട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങളവിടെയും ഇടിവെട്ടിയെടുത്തു ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിന്നർ ഡിന്നറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിന്നറിൽ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ലൈഫ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവരെല്ലാവരും വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വെള്ളം എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വെള്ളമാണ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അവരാരുടെ അച്ഛാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കാറിൽ മാറി ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ മാറി ഇവരവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളാണുള്ളത് അവരാരെ ബോട്ടിൽ ബോട്ട് എടുക്കുക അതാത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റിന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ മാറി ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ ഇവിടുത്തെ ട്രാവലിങ് കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് നോക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി മാറി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് കെ എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓരോരോ നമ്പറിലിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട് ആ ബോട്ട് ആണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ഡിന്നർ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഗായ്സ് രാത്രി ഇപ്പോൾ ഇടിവെട്ട് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായി നല്ല രസത്തിൽ ഇടിവെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മഴ കാര്യമില്ല ഓക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂടിന് കുറവുണ്ട് ബട്ട് ഇടി ഗംഭീരാണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തിന് ഒരു ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രിക്കോഷണറി ബേസിസിൽ അവർ ജനറേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇടി ഗംഭീരമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ വലിയൊരു മഴ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഹാ 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 നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ആളും പുറത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ നമ്മളെ വണ്ടീനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോട്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് മോർണിംഗിൽ ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടിമിഞ്ചലും കൂടി ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സത്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വെളിച്ചങ്ങൾ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ വെളിച്ചങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് അല്ല ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം വീടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ വെളിച്ചം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടാണ് വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടിമിഞ്ഞലും മഴയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്ക് മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കള്ളു ഷാപ്പിൽ കയറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കള്ളു ഷാപ്പല്ല അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടല് അവിടെ ഞങ്ങൾ കയറി കുറച്ച് ബീഫും പിന്നെ താറാവും കൊള്ളിയും ഇതെല്ലാം മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും വയറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നർ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ട് മതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇടിമിഞ്ഞൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ആ ഇടിമിഞ്ഞളുടെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം ഇടിമിഞ്ഞൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനർ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കായലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുക ഇടിമിഞ്ഞൽ ആയിഷ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടൂട്ടാ നല്ലൊരു മിഞ്ഞൽ ആ പൊട്ടി ആ പൊട്ടി നല്ല ഇടിമിഞ്ഞലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രത്യേക രസമാണ് ബോട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണെന്ന് മോർണിംഗ് ആയി അറൗണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വേറൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും മോർണിംഗ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ദൂരെ ഒരു പയ്യൻ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇത് തന്നെ ഈ ബോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് എന്ത് മെറ്റീരിയൽസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താബുക്കായിക്കോട്ടെ മണലായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ കരിങ്കലായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 
നമ്മൾ സാധാരണ റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന മാറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൗസ് ബോട്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും സംഭവം ഈ കായലില് ഈ ചണ്ടി ഈ ചണ്ടിക്കൊപ്പം ഒരു സാധനം വരം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണത് ഇത്ര വേസ്റ്റ് ബോക്സും ഇത്ര കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പുറത്തേനെ വിടുള്ളൂ അല്ല ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകാരാവുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് മാ ടൂറിസ്റ്റുകാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കലി വീടുകൾ കാണാണ്ടല്ലോ അന്തസായി അവരുടെ വീട്ടിലത്തെ വേസ്റ്റ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി കനാലിലേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരാളും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ പറയുന്നില്ല ആ വീട്ടിലത്തെ വേസ്റ്റ് നേരെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിലേക്ക് ഇതേപ്പറി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്ക് ബട്ട് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിന് വേറെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് ആണെന്നാണ് സംശയം യെസ് ഫോറിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് കയാക്കിങ് അവർക്ക് ഗൈഡ് ഉണ്ട് രാവിലെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടീം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ടല്ലേ ആ ജനറേറ്ററുള്ള ഈ ടീം ഇവിടെ ഈ കാണ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പതിനൊന്ന് റൂമാണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് റൂമുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ മാതിരി ഇവരും ജനറേറ്ററിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഹോൾ ടീന സ്ഥലത്ത് അവർ അതാത് വീട്ടോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് അവർ ഇതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കറണ്ട് എടുത്തു എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അതാത് ആ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുവെച്ചാൽ വെറും ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മുതലാവും ഉണ്ടാവില്ല പതിനൊന്ന് ബെഡ്റൂം അല്ലേ പതിനൊന്ന് ബെഡ്റൂം പതിനൊന്നും എ സി ഇല്ലാതായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ജനറേറ്ററിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കത് ഓരോരോ ഇവർക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ കരയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ഏതാണോ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവർക്ക് ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് നിർത്താൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാടകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് ഹൗസ് ബോട്ട് ഏത് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ വാടകയൊന്നുമില്ല ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ഡിപ്പെൻസ് ചിലപ്പോൾ നാലായിരം ഉണ്ടാവും അയ്യായിരം ഉണ്ടാവാം ബട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പം എന്തോ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിങ് ബോട്ടിങ് അല്ല എന്തായാലും ബോട്ട് റേസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഈ ബോട്ട് റേസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോർണിംഗിൽ വൺ അവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ക്രൂസിങ് ഉണ്ടാവും ഇതിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ചട്നി കുഴപ്പമില്ല മോർണിംഗിൽ ഇത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഹൗസ് ബോട്ടുകാർ അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളും ഇതാ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇട്ടും എന്തായാലും അവർ വെള്ളത്തിൽ കയറിയില്ലല്ലോ അതെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നു ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ട് റേസ് കാണാനല്ല കേട്ടോ ബോട്ട് റേസ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്നുമല്ല വള്ളംകളി ഇവിടെ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടും ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ നിൽക്കിരിക്കുക നിൽക്കാണ്
അത് എന്താ ചോദിച്ചു ഭയ റിസോർട്ട് ആണോ പ്രവർത്തിക്കണോ പണി നടക്കണോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടേജ് കോട്ടേജ് ടൈപ്പാണല്ലേ കോട്ടേജ് ടൈപ്പാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി നടത്തുന്ന സമയത്ത് പെവിലിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആരാറിന് പ്രീതിയിട്ടുള്ള സ്പോൺസർമാരായിരിക്കും ബോട്ടിംഗ് നടത്താത്ത സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ നിർത്തില്ല എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കും ഒരു ടൈമിൽ നാല് ബോട്ട്സ് ആണ് റേസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ആവുന്ന എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഫസ്റ്റ് ആവുന്ന വീണ്ടും അവർ ഒരു റേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ നെഹ്റു ട്രോഫി നമ്മൾ ടി വിയിൽ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാ കുറച്ച് നേരം മുന്നേ രാവിലെ കണ്ടില്ലേ കയാക്കിങ് ആ ടീമാണ് അവരത് ഇവിടെ നിന്ന് കയാക്ക് ചൂട് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ കോഫി ഉണ്ട് പൈനാ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത ചടങ്ങ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ട് മീൻസ് നമ്മളെ തോമസ് ചാണ്ടി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ റിസോർട്ടാണത് എം എൽ എ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റിസോർട്ടാണ് അല്ലെ പൈസ ഉണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പണിയെടുത്തൊരു കാര്യമില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേട്ടാ ശരിയാവും എല്ലാം കിട്ടും ആ മാവിലാണ് ആ ഷൂട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഐ സി ഐ സി എന്താ സൗണ്ട് തോമര ഷൂട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ആ ലജ്ജാവതി ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂമ് കാണിച്ചു തരാം റൂം ഇവിടെ ഡബിൾ കോട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡബിൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡും കൂടി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് മിറർ ഹലോ പിന്നെ അത് ഇവിടെ എ സിയുടെ സൗകര്യം എ സി വൈകുന്നേരം മാത്രമാണ് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ റോബ് എല്ലാം ബേസിക് വാവ് ഫാക്ടർ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയില്ല ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ഒരു ആവറേജ് എല്ലാം നമുക്കൊരു ആവറേജ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ബാത്റൂം ബേസിക് നമുക്ക് ബേസിക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അത് നമ്മൾ കണ്ടതാ ഇവിടെ വലിയ വിൻഡോ ഇതന്നെ നമുക്ക് കായലിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടിരിക്കാമെന്ന് മാത്രം സത്യം കുറേ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോർ അടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബെഡിൻ്റെ ബെഡല്ല നമ്മളെ റൂമിൻ്റെ വിശേഷം ഇതുപോലത്തെ സെയിം അപ്പുറത്തും ഒരു റൂമുണ്ട് അവർക്കും എക്സ്ട്രാ ബെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 
ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആലപ്പുഴ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കായലിനെ കുറിച്ചൊന്നും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു വിധമെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ധാരണ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ